சரித்திர நாயகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் அறுபத்தி ஏழாவது வகுப்பில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ரூத்தின் சரித்திரம் என்று சொல்கிறதான இந்த புத்தகத்தை நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம் அறுபத்தி ஏழாவது வகுப்பு இந்த ரூத்தினுடைய புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்று நமக்கு அறியப்படவில்லை ரூத் என்கிற அந்த பெயருக்கான அர்த்தம் நட்பு அல்லது கூட்டுறவு என்று நாம் கவனிக்க முடிகிறது எந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டது என்பது அறியப்படாத ஒன்று ஏறத்தாழ பதினோராம் நூற்றாண்டில் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இது அறியப்படவில்லை என்று நாம் எழுத்தின் பூர்வமாக அதை நாம் வைத்துக் கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை உறவினர் அல்லது மீட்பர் ரிலேட்டிவ் ஆர் ரெடீமர் என்று சொல்லி இந்த புத்தகத்தின் ஒரு திறவுகோள் வார்த்தையாக நாம் பார்க்க முடியும் அடிப்படையிலே மீட்பவர் என்ற பொருளில் அதாவது ரிடம் ரெடீமர் ரிடம்ஷன் டு ரெடீம் என்று சொல்லி மீட்கிறவர் மீட்பவர் மீட்டவர் மீட்கப் போகிறவர் ரட்சிக்கிறவர் என்கிற அந்த பதத்திலே பதிமூன்று முறை இந்த ரூத் புத்தகத்திலே இந்த வார்த்தையானது வருகிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் நகோமியின் நிலத்தை திரும்ப வாங்குவதன் மூலமும் ரூத்தை மணந்து ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பதன் மூலமும் குடும்ப வம்சாவளியை வாழ வைப்பதன் மூலமும் போவாஸ் மீட்பராக செயல்படுகிறதை மைய ஒரு கருத்தாக இந்த புத்தகத்தில் நாம் கவனிக்க முடியும் நகோமியினுடைய நிலங்களை திரும்ப போவாஸ் வாங்கிக் கொள்கிறார் ரூத்தை மணந்து கொள்கிறார் ரூத்தின் மூலமாக ஒரு மகனை பெற்றெடுக்கிறார் அதன் நிமித்தமாக அந்த வம்சா வழியை நிலைநிறுத்துவதற்கு போவாஸ் அந்த வம்சத்தின் மீட்பராக அங்கு செயல்படுவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இரண்டு முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பக்கம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பக்கம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அதற்கு ரூத் அந்த பெண்மணியினுடைய அந்த வாக்குறுதியை இந்த இடத்துல பதிக்கிறது அவளுடைய மனம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனமா இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய ரூத்தை குறித்து அடிக்கடி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் நான் உண்மை பின்பற்றாமல் உண்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்துல நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி முழுமையாய் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறாள் தன்னுடைய ஜனத்தை மறந்து போகிறாள் தன்னுடைய சமுதாயத்தை விட்டு விடுகிறாள் தன்னுடைய இனத்தாரை மேற்கொண்டு இனிமேல் தன்னுடைய மாமியாரே தனக்கு எல்லாம் என்று சொல்லுகிற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் நீர் யாரை கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீரோ அவர் தான் இனிமேல் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசத்தையும் அவள் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலே இப்போதும் மகளே நீ நீ பயப்படாதே உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊரார் எல்லாரும் அறிவார்கள் என்று போவாஸ் சொன்னதை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் பக்கம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழு முதல் வசனத்திலே ரூத் சொல்லுகிறது நாம் வாசித்தோம் இரண்டாவது மைய கருப்பொருளாக சொல்லப்பட்ட வசனம் போவாஸ் சொல்லுகிறார் இப்போது மகளே நீ பயப்படாது உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊரால் எல்லாரும் அறிவார்கள் என்று சொல்கிற இந்த பதம் இந்த புத்தகத்தின் இரண்டு இரண்டாவது திறவுகோள் வசனமாக பார்க்கிறோம் இந்த நான்கு அதிகாரங்களை கொண்ட இந்த ரூத் சரித்திரத்தின் புத்தகமானது நான்காவது அதிகாரத்தை மையமாக திறவுகோள் அதிகாரம் என்று நாம் கவனிக்க முடியும்
இருபத்தி இரண்டு குறுகிய வசனங்களில் இருபத்தி இரண்டு குறுகிய வசனங்களில் விதவை மற்றும் வறுமையிலிருந்து திருமணம் மற்றும் செல்வத்திற்கு ரூத் நகர்ந்து செல்லுகிற ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்க முடியும் ரூத் என்கிறவள் முதலாவது ஒரு விதவை தான் விதவையான பின்ன பின்பதாகத்தான் மாமியாரோடு தன்னை ஒப்புரவாக்குகிறார் இனிமேல் உன் தேவன் என் தேவன் உன்னுடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்பதெல்லாம் அந்த அறிக்கை எப்பொழுது வருகிறது என்று சொன்னால் விதவைக்கு பின்பதாகத்தான் தன்னுடைய கணவனை இழந்ததற்கு பின்பதாகத்தான் இந்த ஒப்புரவு இவர்களுக்குள்ளே வருகிறதே நாம் பார்க்க வேண்டும் அதற்கப்புறம் தான் அவளுடைய வாழ்க்கை அங்கு மாறுகிறது அதாவது நகோமியினுடைய மகன் மறித்து போகிறான் மருமகளா இருக்கிறவள் வீட்டுக்கு நான் திரும்பி போகவில்லை என்னுடைய மாமியாரோட நான் இருந்து கொள்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மேல் அவளை நான் தாயாய் தாயாய் ஏற்றுக்கொண்டு நான் அவளோடு வாழ்வேன் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுத்த அந்த விதவை இப்பொழுது அந்த தீர்மானத்துக்கு பின்பதாக இரண்டாவது ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தப்படுகிறதை நாம் இந்த புத்தகம் நமக்கு ஒரு பாடமாக கற்றுக் கொடுக்கிறது விதவை என்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து மறுமணம் செய்து கொள்ளுகிற திருமணம் செய்து கொள்ளுகிற ஒரு இடத்திற்கும் வறுமையான ஒரு இடத்திலிருந்து செல்வ செல் செல்வ செழிப்பான ஒரு இடத்திற்கும் ரூத் நகருவதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாகிய எலிமலேக்கின் உறவின் முறையில் போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் அதிலே பார்க்கிறோம் மோவாபிய ஸ்திரியான ரூத் என்பவள் இரண்டாம் வசனம் நகோமியை பார்த்து நான் வயல்வெளிக்கு போய் யாருடைய கண்களில் எனக்கு தயை கிடைக்குமோ அவர் பிறகே கதிர்களை பொறுக்கிக் கொள்ள வேண்டுகிறேன் என்றால் அதற்கு இவள் என் மகளே போ என்று சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் சரி சொத்தை மீட்பதை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தையும் இறந்தவரின் பெயரில் சந்ததியை பெறுவதற்கான சட்டத்தின் மூலமும் ஒரு சகோதரனின் கடமையாக இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் போவாஸ் ஒரு மௌ மோவாபிய பெண்ணை தாவிதின் குடும்பத்திலும் இறுதியில் ஏசு கிறிஸ்துவின் குடும்பத்திலும் கொண்டு வருகிறார் நம்ம கொஞ்சம் நிதானமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி இவைகள் அதாவது போவாஸ் இரண்டு காரியங்களை நிலைநிறுத்துகிறார் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி முதலாவது லேவியராகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம் லேவியராகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பக்கம் நூற்றி அறுபது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்கு முடிய சொல்லப்பட்ட ஒரு நியாயப்பிரமாணத்தின் கருத்து என்ன என்று சொன்னால் அதாவது அந்த சொத்தை மீட்டு அதை ஒழுங்குபடுத்துகிற ஒரு காரியமாயிருக்கிறது இவர்களுடைய சொத்தை அவர் வாங்கி அதை நேர்படுத்துகிறார் அதை நேர்படுத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் வந்து வாசிக்கிறேன் உங்கள் சகோதரன் தரித்திரப்பட்டு தன் காணி ஆட்சியிலே சிலதை விற்றால் அவன் எனத்தான் ஒருவன் வந்து தன் சகோதரன் விற்றதை மீட்க கிடவன் அதை மீட்க ஒருவனும் இல்லாமல் தானே அதை மீட்க தக்கவனானால் அதை விற்ற பின் சென்ற வருஷங்களின் தொகையை தள்ளி மீந்த தொகையை ஏற்றி கொண்டவனுக்கு கொடுத்து அவன் தன் காணி ஆட்சிக்கு திரும்ப போக கடவன் அப்படி கொடுப்பதற்கான நிர்வாகம் அவனுக்கு இல்லாவிட்டால் அவன் விற்றது வாங்கினவன் கையிலே பூமியில் யூபிளி வருஷம் மட்டும் இருந்து யூபிளி வருஷத்திலே அது விடுதலை ஆகும் யூபிளினா ஏழாவது வருஷத்திலே அது விடுதலை ஆகும் அப்பொழுது அவன் தன் காணி ஆட்சிக்கு திரும்ப போவான் ஒருவன் மதில் சூழ்ந்த பட்டணத்தில் உள்ள தன் வாசஸ்தலமாகிய வீட்டை விற்றால் அதை விற்ற ஒரு வருஷத்துக்குள் அதை மீட்டுக் கொள்ளலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளாகவே அதை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அதை மீட்டுக் கொள்ளாதிருந்தால் மதில் சூழ்ந்த பட்டணத்தில் உள்ள அந்த வீடு தலைமுறை தோறும் அதை வாங்கினவனுக்கு உரியதாகும் யூபிலி வருஷத்திலும் அது விடுதலை ஆகாது மதில் சூழப்படாத கிராமங்களில் உள்ள வீடுகளோ தேசத்தின் நிலங்கள் போலவே எண்ணப்படும் அவைகள் மீட்கப்படலாம் யூபிலி வருஷத்தில் அவைகள் விடுதலை ஆகும் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் லேவியரின் காணி ஆட்சி ஆகிய பட்டணங்களில் உள்ள வீடுகளையோ லேவியர் எக்காலத்திலும் மீட்டுக் கொள்ளலாம் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே லேவியருடைய பட்டணங்களில் உள்ள வீடுகள் அவர்களுக்கு உரிய காணி ஆட்சி ஆனபடியால் லேவியரிடத்தில் அவனுடைய காணி ஆட்சி பட்டணத்தில் உள்ள வீட்டை ஒருவன் வாங்கினால் விற்கப்பட்ட அந்த வீடு 
யூபிலி வருஷத்தில் விடுதலையாகும் அவர்கள் பட்டணங்களை சூழ்ந்த வெளிநிலம் விற்கப்படலாகாது அது அவர்களுக்கு நித்திய காணி ஆட்சியா இருக்கும் இப்படி இப்ப நகோமி தன்னுடைய தன்னால் இயலாத காரணத்தினாலே தன்னுடைய அந்த காணி ஆட்சியை விற்கிறாள் அந்த காணி ஆட்சி விற்க வேண்டிய வாங்க வேண்டிய பொறுப்பு போவாசுக்கு வருகிறது அவர் இனத்தானா இருக்கிறதுனாலே உறவின் முறையிலே வருகிறதுனாலே அதை கிரயமாய் வாங்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு போவாசுக்கு வருகிறது அது நிமித்தமாய் போவாஸ் அதை வாங்குகிறார் இப்பொழுது இந்த எலிமலேக்கின் சந்ததியை ஒரு இஸ்ரவேலின் சந்ததியாக வரக்கூடியவர் எலிமலேக்கு இறந்து போகிறார் அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகளும் இறந்து போகிறார்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி இப்பொழுது அந்த சந்ததிக்கு ஒரு சந்ததியை ஏற்படுத்த வேண்டியது இவர்களுக்கு அடுத்த முறையிலே வரக்கூடிய ஒரு சகோதரன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் இப்போ போவாசனுடைய சமூகத்திலே வந்த பொழுது போவாஸ் சொல்லுகிறார் என்னை காட்டிலும் இன்னொருவன் அங்கு இருப்பதுனாலே உரிமை அதிகமாக அவனுக்கு இருப்பதுனாலே அவனிடத்தில் நான் உன்னை கொண்டு போகிறேன் அவன் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பின்பதாக நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அந்த மனுஷனிடத்திலே கொண்டு போய் அவன் வேண்டாம் என்று சொல்ல தனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்ல இப்பொழுது போவாஸ் இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறார் ஏன் இந்த பொறுப்பை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுவும் நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கிறது உபாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு நான் வரும் பொழுது உபாகமும் புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது பக்கம் ஐந்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் உபாகமும் இருபத்தி ஐந்து சகோதரர் ஒன்றாய் கூடியிருக்கும் போது அவர்களில் ஒருவன் புத்திர சந்தானம் இல்லாமல் மறித்தால் மறித்தவனுடைய மனைவி புறத்தில் இருக்கிற அன்னியனுக்கு மனைவியாக கூடாது அவளுடைய புருஷனின் சகோதரன் அவளை தனக்கு மனைவியாக கொண்டு அவளிடத்தில் சேர்ந்து புருஷனுடைய சகோதரன் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன் மறித்த சகோதரனுடைய பேர் இஸ்ரவேலில் அற்று போகாத படிக்கு அவன் பேரை அவள் பெரும் தலை பிள்ளைக்கு தரிக்க வேண்டும் அவன் தன் சகோதரனுடைய மனைவியை விவாகம் பண்ண மனதில்லாதிருந்தால் அவன் சகோதரனுடைய மனைவி வாசலில் கூடிய மூப்பரிடத்திற்கு போய் என் புருஷனுடைய சகோதரன் என் சகோதரனுடைய பேரை இஸ்ரவேலில் நிலைக்க பண்ண மாட்டேன் என்கிறான் புருஷனுடைய சகோதரன் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய இவன் மனதில்லாதிருக்கிறான் என்று சொல்வானாக சொல்வாளாக அப்பொழுது அந்த பட்டணத்து மூப்பர் அவனை அழைப்பித்து அவனோட பேசியும் அவன் அவனை விவாகம் பண்ணி கொள்ள எனக்கு சம்மதம் இல்லை என்று பிடிவாதமாய் சொன்னால் அவன் சகோதரனுடைய மனைவி மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாக அவனிடத்தில் வந்து அவன் காவலில் காலில் இருக்கிற பாதரட்சியை கலற்றி அவன் முகத்திலே துப்பி தன் சகோதரன் வீட்டை கட்டாதவனுக்கு இப்படியே செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்ல கடவுள் இஸ்ரவேலில் அப்படிப்பட்டவன் வீடு பாதரட்சை கலற்றி போடப்பட்ட வீடு என்னப்படும் என்று சொல்லுகிற ஒரு அவர்களுக்கு பிரமாணமே அங்கு இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட பிரமாணத்தின்படியாக இந்த ரூத் தனக்கு தன்னுடைய கணவனுக்கு என்னத்தானா இருக்கிற இடத்திலே அந்த போவாசின் இடத்திலே போகும் பொழுது போவாஸ் உன்னை என்னை காட்டிலும் வேறொருவன் இருக்கிறான் என்று சொல்லி அங்கு அவர்களிடத்திலே கொண்டு போய் காண்பித்த பொழுது அந்த சுதந்திரவாளியோ எனக்கு இல்லை என்று சொல்ல அதற்கு பின்பு போவாசுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து அமர்கிறது இந்த நியாய பிரமாணத்தின்படியாக ரூத்தானவள் அவளுடைய சொத்தும் மீட்கப்படுகிறது சந்தானமும் மீட்கப்படுகிறது இவள் இந்த பெண்மணியோ இவள் மோவாபிய தேசத்து பெண்ணா இருக்கிறாள் அந்த காரியத்தை நான் பின்னதாக அங்கு கொண்டு வருகிறேன் மோவாபிய தேசத்தின் ஜனங்கள் பத்தாம் தலைமுறையிலும் கர்த்தனுடைய சபைக்கு உட்படல் ஆகாது என்று சபிக்கப்பட்ட சாபத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஒரு சந்ததி தான் இந்த ரூத் இந்த குடும்பம் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் இருக்கிறவள் இப்பொழுது போவாசனுடைய வாழ்க்கையில வருவது மாத்திரமல்ல வேறொரு முக்கியமான ஒரு தலைமுறையிலையும் இந்த ரூத் உள்ளே வருகிறதே நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு சபிக்கப்பட்ட சந்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேசத்தாளாகிய ரூத் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய குடும்பத்திலே வருகிற ஒரு பாக்கியத்தை நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும் சரி இந்த புத்தகத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில குறிப்புகளை நான் சொல்லுகிறேன் ரூத் புத்தகம் ரூத் சரித்திரம் என்பது 
நியாயாதிபதிகளின் நாட்களில் நடந்த ஒரு காதல் பக்தி மற்றும் மீட்பின் சம்பவமாக இருக்கிறது நியாயாதிபதிகளின் நாட்களிலே நடந்த ஒரே பீரியடில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்த ரூத்தின் சரித்திரம் அடிப்படையிலே இது ஒரு மோவாபிய பெண்ணின் கதையாகும் அவர் இஸ்ரேல் மக்களுடன் ஒட்டி கொள்வதற்காக தனது விக்கிரக பாரம்பரியத்தை கைவிடுகிறார் தேசிய துரோகத்தின் ஒரு காலத்தில் அவளுடைய உண்மை தன்மையின் காரணமாக தேவன் அவளுக்கு ஒரு புதிய கணவனை மற்றும் மகனை கொடுத்து அந்த அந்த சந்ததியின் மூலமாக அவர்களின் உறவு மூலமாக தாவிது பிறக்கிறார் பிற்காலங்களிலே அதே சந்ததியிலே கிறிஸ்துவம் அங்கு பிறக்கிறதை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துவின் பரம்பரையிலேயே ஒரு சிறந்த பதவியை இந்த தள்ளப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்த இந்த ரூத்துக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளவு அழகாக அவளுடைய வெகுமதியாக அவள் பெற்றுக் கொள்கிறாள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த ரூத் யார் என்று சொன்னால் தாவிதனுடைய கொள்ளு பாட்டி அதாவது பூட்டி இந்த ரூத் பூட்டியாக தாவிதுக்கு பூட்டியாகவே அவள் வருகிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு பக்கம் நியாயாதிபதிகள் நம்ம போன முறை பார்த்த பொழுது நியாயாதிபதிகள் எப்படி முடிகிறது அவரவர்கள் இஷ்டத்துக்கு தங்கள் தங்கள் பார்வைக்கு சரிபோனபடி செய்து வந்தார்கள் என்றுதான் நியாயாதிபதி புத்தகத்தின் கடைசி வார்த்தை முடிகிறது அந்த நாட்களிலே தன்னுடைய தேசம் தன்னுடைய நாட்கள் தன்னுடைய ஜனங்கள் என்று சொல்லி தேவன் எந்த ஜனத்தை பற்றி கொண்டு வந்தாரோ அந்த ஜனங்கள் மீறி கொண்டிருந்த பொழுது பத்தாம் தலைமுறையிலையும் உள்ளே வரக்கூடாது என்று ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட சபிக்கப்பட்ட சாபத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு தேசத்தின் ஒரு சமுதாயத்தின் ஒரு மகள் இப்பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய சரித்திரத்திலேயே இடம்பெறுகிற அளவிற்கு அவருடைய விசுவாசம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் உங்கள் முன்னதாக ஒரு படத்தை வைத்திருக்கிறேன் தாவிது ரூத்தின் பூட்டி என்று நான் சொன்னேன் கொள்ளு பாட்டி என்று சொன்னேன் எப்படி என்று சொன்னால் ரூத் போவாசை மணக்கிறார் அதற்கு பின்பு இவர்களுக்கு ஓபேத் என்கிற மகன் பிறக்கிறார் அந்த ஓபேத்திற்கு ஈசாய் பிறக்கிறார் ஈசாயினுடைய மகன் தான் தாவிது தாவிதனுடைய வம்சத்திலே கிறிஸ்து பிறக்கிறார் மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த ரூத் போவாசை மணக்கிறார் அல்லது போவாசை மணந்தார் ரூத் அவர்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளையின் பெயர் ஓபேத் ஓபேத்திற்கு பிறக்கிற பெரிய பிள்ளையின் பெயர் ஈசாய் ஈசாயின் பிள்ளை தாவிது தாவிதின் வம்சத்திலே இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் அப்போ இந்த ரூத் எப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை அவள் அறிக்கையிட்டாள் என்பதற்கு இப்பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று அவள் எடுத்த அந்த தீர்மானம் அவளுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் மாற்றி போட்டது தன்னுடைய அந்த வம்சமே ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு இந்த விசுவாசத்தின் பெயர் அங்கு அவளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ரூத்தின் புத்தகம் நான்கு வெவ்வேறு அமைப்புகளாக பிரிக்கப்படுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் முதலாவது அதிகாரம் முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் மோவா தேசத்திலே நடந்த சம்பவங்களை அது குறிக்கிறதா இருக்கிறது பெத்ரஹேம் என்கிற ஊரை விட்டு அவர் மோவா தேசத்துக்கு போய் சஞ்சரிக்கிறார்கள் அந்த தேசத்திலே நடந்த சம்பவங்கள் முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் முதல் முதலாவது அமைப்பாக இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது அமைப்பு பெத்திலேகேமிலே நடந்த ஒரு மைதானம் பெத்திலேகேமில் ஒரு மைதானத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம் அது பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முடிய பெத்திலேகேம் மைதானத்திலே நடந்த சம்பவத்தை அது அங்கு குறிக்கிறது மூன்றாவது அமைப்பு பெத்திலேகேமிலே ஒரு களம் ஒரு வயல்வெளி ஒரு ஒரு களத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம் மூன்றாவது களமாகவும் நான்காவதாக பெத்திலேகம் நகரத்திலே நடக்கிற அந்த சம்பவம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனமுடைய நான்காம் அதிகாரம் முழுவதும் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் முழுவதும் பெத்திலேகமில் உள்ள ஒரு களத்திலே சொல்லப்படுகிறதும் நான்காம் அதிகாரம் முழுவதும் பெத்திலேகம் நகரத்திலே நடந்த சம்பவத்தை சொல்லுகிறதாக ஆக நான்கு வெவ்வேறு அமைப்புகளாக இது பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ரூத் ஒரு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு பெண் என்பதை நாம் ஏற்கனவே இரண்டாவது அந்த திறவுகோள் வசனத்திலே நான் வாசிக்க கேட்டோம் 
நீ பயப்படாதே உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊரார் எல்லாரும் அறிவார்கள் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள பெண் என்பதை ஊரார் அறிந்தார்கள் என்பதற்கு சாட்சியாக இந்த வசனம் சொல்லப்படுகிறது முதல் இரண்டு அதிகாரங்களிலே அன்பு நிரூபிக்கப்படுகிறது மீதம் உள்ள மூன்று நான்கு அதிகாரங்களிலே அந்த வெளிப்படுத்தின அன்பின் வெகுமதி அங்கு அளிக்கப்படுகிறது முதல் இரண்டு அதிகாரங்களிலே அன்பு வெளிப்படுகிறது மீதம் உள்ள இரண்டு அதிகாரங்களிலே அன்பிற்கான வெகுமதி அங்கு அளிக்கப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தினுடைய சுருக்கம் ரூத் தன்னுடைய நாளின் வழக்கத்திற்கு மேல் வாழும் ஒரு நல்லொழுக்கம் உள்ள பெண்ணின் கதை ரூத் சரித்திரம் என்பது தன்னுடைய நாட்களிலே எப்படி நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தில் அவனவன் அவனவன் பார்வைக்கு இஷ்டமானபடி வாழ்ந்து கொண்டு வந்த அந்த நாட்களிலே ரூத்தோ தேவனுக்கு உண்மையாக தன்னுடைய சமுதாயத்தை விட்டு உண்மையான தேவனுக்கு செவி சாய்க்கிறவளாய் சேவிக்கிறவளாய் தன்னுடைய குடும்பத்தை தாங்குகிறவளாக வளர்ந்த ஒரு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு பெண்ணினுடைய சரித்திரம்தான் இந்த ரூத் என்று நாம் பார்க்கிறோம் புத்தகம் தாவிதனுடைய காலத்திலே எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த ரூத் யாரா இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் தாவிதுக்கு கொள்ளு பாட்டி ஆனால் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட நாட்கள் ரூத்தை குறித்து எழுதப்பட்டது தாவிதி நாட்கள் எப்படி என்று சொன்னால் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது அயல் வீட்டு காரிகள் நகோமிக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தது என்று வாழ்த்தி அதற்கு ஓபேத் என்று பேரிட்டார்கள் அவன் தாவிதின் தகப்பனாகிய ஈசாயின் தகப்பன் அதாவது தாவிது பிறந்ததுக்கு பின்பதாக எழுதப்பட்டதுனாலே தான் இந்த ரூத்து புத்தகமானது அந்த ரூத்து புத்தகத்திலேயே தாவிதின் பெயர் அங்கு வைக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்படுகிறது தாவிதின் தகப்பனாகி ஈசாயின் தகப்பன் என்று ரூத்து புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அப்போ தாவிதின் நாட்களிலே தான் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது இரண்டு இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே கூட மீண்டும் தாவிதை குறித்த அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஓபேத் ஈசாயை பெற்றான் ஈசாய் தாவிதை பெற்றான் அப்படி என்றால் சொன்னால் தாவிதின் நாட்களிலே இந்த ரூத்து புத்தகம் எழுதப்பட்டதாக இருந்தது நடந்த சம்பவங்கள் நீதிபதிகள் நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் நடந்தது ரூத் வாழ்ந்தது நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் ஆனால் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது ஏறத்தாழ தாவிதி நாட்களிலே அது எப்பொழுது ஆரம்பமோ பின்னாடியா அதற்கு பின்பா நமக்கு தெரியாது என்பதனால தான் எழுதப்பட்ட காலகட்டம் எப்பொழுது என்று நாம் சொல்லவில்லை இஸ்ரேலின் வரலாற்றிலே இந்த காலகட்டம் பொதுவாக கிளர்ச்சி மற்றும் ஒழுக்க கேட்டின் பாலைவனமாக இருந்தது ஆனால் ரூத்தின் இந்த சரித்திரம் நேர்மை மற்றும் நீதியின் சோலையாக மாறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ரூத் ஒரு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள பெண் அவள் மாமியார் நகோமி மற்றும் அவளுடைய நெருங்கிய உறவினர் போவாஸ் ஆகியோரிடம் உண்மை உள்ள அன்பை அவள் வெளிப்படுத்துகிறாள் இரு உறவுகளிலும் நன்மையும் வாழ்வும் தெளிவாக அப்பொழுது வெளிப்பட்டது ரூத் புத்தகத்திலே இரண்டு பகுதிகள் பிரிவுகள் உள்ளது முதல் இரண்டு அதிகாரங்களிலே அன்பு வெளிப்படுகிறது அல்லது அன்பு காட்டப்படுகிறது மீதம் உள்ள இரண்டு அதிகாரங்களிலே அந்த அன்பிற்கான வெகுமதி அங்கு அளிக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களில் நாம் அந்த சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களில் அன்பு காட்டப்படுகிறது என்ற அந்த அதிகாரத்தின் கீழே சொல்லப்படுகிறதை நாம் கவனிக்கலாம் இஸ்ரேலில் ஒரு பஞ்சம் கீழ்ப்படியாமை மற்றும் விசுவாச துரோகத்தின் அடையாளமாக இந்த சம்பவம் தொடர்கிறது முதலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் கவனிச்சிங்களா அப்போ அந்த காலத்தில் நடந்ததுதான் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்ரகேம் ஊராகிய ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் இரண்டு குமாரரோடும் கூட மோவாப் தேசத்திலே போய் சஞ்சரித்தான் அந்த மனுஷனுடைய பெயர் எலிமலேக்கு அவன் மனைவியின் பெயர் நகோமி அவனுடைய இரண்டு குமாரரின் ஒருவன் பெயர் மக்லோன் மற்றொருவன் பெயர் கிளியோன் யூதாவில் உள்ள பெத்திலேயம் ஊராகிய எப்பிராத்தியர் ஆகிய அவர்கள் மோவாப் தேசத்திற்கு போய் அங்கே இருந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பெத்திலகேம் என்று சொன்னால் ரொட்டியின் வீடு என்று பெயர் பெய்த் லெஹம் லெஹம் லெஹம்னா அந்த கரின்னு சொல்லுவாங்க ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க பெய்த்னா வீடு ரொட்டியின் வீட்டிலே பஞ்சம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி மோவாப் தேசத்துக்கு இவர்கள் குடிபெயர்ந்து போனார்கள் எலிமலேக் என்ற இஸ்ரவேலர் 
அவருடைய எளிமலைக்கு என்றால் என் கடவுள் ராஜா என்கிற அர்த்தம் கொண்டவர் அவநம்பிக்கையான செயலில் ரொட்டியின் வீடு என்று சொல்லப்படுகிற பெத்திலேகமை விட்டு சபிக்கப்பட்ட தேசத்துக்கான மோவாபுக்கு அவர் நகர்ந்து சென்றார் வாழ்க்கை முழுவதும் இழந்து போனார் கிடைத்ததெல்லாம் என்ன அவர் அந்த தேசத்திலே வாழ்க்கை தேடி போனாலும் அவரும் அறித்து போனார் அவருடைய இரண்டு மகன்களும் மக்களோனும் கிளியோனுமே மரணத்தை மட்டுமே அந்த தேசத்திலே கண்டார்கள் அவர்கள் தேசத்தை அதாவது அப்பத்தின் வீடு என்று சொல்லி பெத்திலேகம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் பெற்ற அந்த தேசத்தை விட்டு சபிக்கப்பட்ட தேசம் என்று அறிந்து ஆகாரத்திற்காக பஞ்சத்திற்காக அங்கு போய் சேர்ந்த பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய மகன்களின் இரண்டு பேருடைய உயிரையும் இழந்து போனதுதான் அங்கு மிஞ்சினது என்பதை நாம் முதலாவது கற்றுக்கொள்கிறோம் இறந்த மகன்கள் இரண்டு மோவாபிய விதவைகளான ஓர்பால் மற்றும் ரூத் ஆகியோரை விட்டு செல்கிறார்கள் அந்த ஓர்பால் என்று சொன்னால் பிடிவாதம் என்று அர்த்தம் ரூத் என்றால் நட்பு என்று அர்த்தம் பெயர் இப்படிப்பட்ட அந்த இரண்டு விதவைகளும் நகும் அதாவது பெண்கள் மாத்திரமே இப்பொழுது மீந்திருக்கிறார்கள் எலிமலைக்கின் மனைவி நகோமி மக்களோனுடைய மனைவியும் கிளியோனுடைய மனைவியும் இந்த இரண்டு பேரும் தான் ஆக மூன்று பெண்களும் இப்பொழுது மீதம் இருக்கிறார்கள் மற்ற ஆண்கள் எல்லாரும் இறந்து போனார்கள் எலிமலைக்கின் விதவையான நகோமி இஸ்ரேவேலில் பஞ்சம் முடிந்து விட்டதை கேள்விப்பட்டு அவள் மீண்டும் இப்பொழுது திரும்பி செல்கிறாள் திரும்பி செல்லும் பொழுது அவள் சொல்கிறது நான் இனி நகோமியாக அல்ல நகோமி என்றால் இனிமை என்று அர்த்தம் நகோமியாக அல்ல மாறாவாக திரும்பி செல்கிறேன் அதாவது கசப்பாக நான் திரும்பி செல்கிறேன் சந்தோஷமா எங்கிருந்து நான் ஆகாரத்தை தேடி போனேன் ஆனால் இப்பொழுதோ எல்லாவற்றையும் இழந்து கசப்பு உள்ளவளாய் மீண்டும் இந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லி அந்த தேசத்துக்கு தன்னுடைய தேசத்துக்கு அவள் திரும்பி செல்கிறார் அந்த நாட்களிலே திருமணம் ஆகாத பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்கிற என்கிறதுனாலே இந்த நகோமியானவள் தன்னுடைய இரண்டு மருமகட்கள் மரு மருமக்களையும் நீங்கள் அவரவர் வேலையை பார்த்து போய் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தன் மருமகள்களை மோவாபிலேயே தங்கி மறுமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தும் பொழுதுதான் அந்த சம்பவம் நடந்தது அந்த ஓர்பால் அதை புரிந்து கொண்டு சரி போதும் நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போகிறோம் என்று சொல்லி ஓர்பால் நகோமியை விட்டு வெளியேறுகிறாள் அவளை குறித்ததான வேறு எந்த இந்த சம்பவத்தை தவிர வேறு எங்கேயும் ஓர்பாலை குறித்து நான் வேதாமத்தில் பார்க்க முடியாது ஆனால் ரூத்தோ இல்லை நான் உம்மோடைய கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து நகோமியோடு நகோமியினுடைய தேசத்தாரோடு நகோமியினுடைய தேவனோடு நகோமியினுடைய பழக்க வழக்கத்தோடு தன்னை முற்றிலுமாய் ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்ரேவேலின் தேவனான யகோவாவை பின்பற்றும்படி அவள் தீர்மானிக்கிறாள் ரூத் தனது அன்பின் காரணமாக தன்னுடைய கலாச்சாரம் தன்னுடைய மக்கள் தன்னுடைய மொழி எல்லாவற்றையும் அவள் தூக்கி போட்டு உண்மையை அவள் பற்றி கொள்வதற்கு அவள் தீர்மானம் எடுத்தாள் தேவன் தனக்கு எதிராய் இருப்பதாக நகோமியின் சிந்தனை வருகிறது ஏனென்றால் என்னுடைய கணவனை இழந்தேன் பிள்ளைகளை இழந்தேன் என்னுடைய சொத்துக்கள் போனது வறுமை வந்தது என்னுடைய வாழ்க்கை செழிப்பை இழந்தது எல்லாவற்றிலும் நான் கசப்புள்ளவளாய் நான் மாறி போனேன் தேவன் எனக்கு எதிராகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவளுடைய மனம் போனது ஆனால் எவ்வளவு விழுந்து போனாலும் எவ்வளவு தள்ளப்பட்டாலும் எவ்வளவு நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிறதாய் நாம் நினைத்து கொண்டாலும் உத்தமமாக இருக்கும் பொழுது அவரை பற்றி கொள்ளும் பொழுது தேவன் நமக்கான ஒரு வேறு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது தேவன் அவளுக்கு என்று வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நகோமி இன்னும் உணராமல் இருந்தாள் அவளது இந்த அவல நிலையிலே தனது மருமகளை ஒரு வயலுக்கு சென்று அறுவடை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டி ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது இவளுக்கு ஆகாரம் வேண்டும் எங்க போய் ஆகாரம் சமைத்து சாப்பிடுவதற்கு தானிய வேண்டும் வேலை செய்வதற்கு வேலை வேண்டும் ஆனால் என்ன செய்கிற இஸ்ரவேலர்களா இருப்பதனாலே ஏழைகளா இருப்பதனாலே பணக்காரர்களுடைய வயலுக்கு சென்று அங்கு கீழே விழுகிற துணிக்கைகளை பொறுக்கி எடுத்துட்டு வந்து அதை ஆகாரமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அவள நிலைக்கு இது தள்ளப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலை ஆனால் அதில் வேற ஒரு காரியம் அறுவடை செய்பவர்களில் பலரின் குணாதிசயத்தால் இது ஒரு அவமானகரமான பணியாகும் தேவனுடைய பாதுகாப்பு ரூத்தை போவாஸ் வயலுக்கே கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் 
அதாவது இந்த கீழே விழுவதை பொறுக்க செல்கிற அந்த பெண்மணிகளை அவ்வளவு இலகுவாக விட்டு வைக்க மாட்டார்கள் தவறான நடவடிக்கையில ஈடுபடுத்துவார்கள் இந்த பெண்மணிகளும் தவறான நடவடிக்கையில ஈடுபடுவார்கள் அத அப்போ இப்படி போகும் பொழுது பெயர் கெட்டு போகும் ஒரு அவமான ஒரு செயலாக நடைபெறும் பார்ப்பவர்களும் செய்பவர்களும் அந்த அவமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறவர்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் தன்னுடைய வறுமையை போக்கும் வண்ணமாக பெயர் கெட்டாலும் பரவாயில்லை தன்னுடைய வயிறு நிரப்ப வேண்டும் நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலையிலே தான் அந்த இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் மோவாபிய ஸ்திரியான ரூத் என்பவள் நகோமியை பார்த்து அவள் தான் கேட்கிறாள் நான் வயல்வெளிக்கு போய் யாருடைய கண்களில் எனக்கு தயை கிடைக்குமோ அவர் பிறகே கதிர்களை பொறுக்கிக் கொண்டு வருகிறேன் என்றால் அதற்கு இவள் என் மகளே போ என்று சொல்லி அந்த வயல்வெளிக்கு அனுப்புகிறதை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு அவமானகரமான செயல் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் போவாஸ் இப்பொழுது அந்த வயலுக்கு வந்ததான அந்த நகோம் அந்த ரூத்தை கவனிக்கிறான் அவளை நேசிக்கிறான் அவளை பாதுகாக்கிறான் அதற்கு ஏற்ற எல்லா அந்த சூழ்நிலையையும் போவாஸ் உருவாக்கி கொடுக்கிறார் இப்போ மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுதுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றத்தை அங்கு உணர்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அன்பிற்கான வெகுமதி அளிக்கப்படுகிற மூன்று நான்கு அதிகாரங்கள் திருமணத்தை நோக்கி போவாஸ் மேற்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதனால் நகோமி அந்நாட்களில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழக்கத்தை பின்பற்றி போவாஸ் தனது உரிமையை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் அப்ப என்னன்னா நீ போய் அதை நீ சுதந்திர வாழி என்று சொல் நீ சுதந்திரமாக செய்ய வேண்டியது காரியத்தை செய்ய வேண்டும் உனக்கு அந்த பொறுப்பு உண்டு என்று சொல்லி போவாசனிடத்தில் சொன்ன பொழுதுதான் போவாஸ் உடனே இல்லை என்னை காட்டிலும் வேறொரு நெருங்கிய சுதந்திர வாழி உண்டு அவன் இடத்துல நான் உன்னை கொண்டு போகிறேன் அவன் கைவிட்டால் பின்பு நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிதான் இப்பொழுது அந்த செயல்பாடு அங்கு நடக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நான்காவது அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கிறேன் போவாஸ் பட்டண வாசலில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது போவாஸ் சொல்லி இருந்த அந்த சுதந்திர வாழி அந்த வழியே வந்தான் அவனை நோக்கி ஓய் என்று பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு இங்கே வந்து சற்று உட்காரும் என்றான் அவன் வந்து உட்கார்ந்தான் அப்பொழுது அவன் பட்டணத்து மூப்பரானவர்களில் பத்து பேரை அழைத்து இங்கே உட்காருங்கள் என்றான் அவர்களும் உட்கார்ந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் அந்த சுதந்திர வாழியை நோக்கி எலிமலே என்னும் நம்முடைய சகோதரனுக்கு இருந்த வயல் நிலத்தின் பங்கை மோவாப் தேசத்திலிருந்து திரும்பி வந்த நகோமி விற்கப் போகிறாள் ஆகையால் நீர் அதை ஊராருக்கு முன்பாகவும் என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் வாங்கி கொள்ளும்படி உமக்கு அறிய பண்ண வேண்டும் என்றிருந்தேன் நீர் அதை சுதந்திர முறையாக மீட்டுக்கொள்ள மனதிருந்தால் மீட்டுக்கொள்ளும் வாங்கி கொள்ளும்படியாக ஆகையால் நீ அதை ஊராருக்கு முன் நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நீர் அதை ஊராருக்கு முன்பாகவும் என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் வாங்கி கொள்ளும்படி உமக்கு அறிய பண்ண வேண்டும் என்று இருந்தேன் நீர் அதை சுதந்திர முறையாக மீட்டுக்கொள்ள மனம் இருந்தால் மீட்டுக்கொள்ளும் அதை மீட்டுக்கொள்ள மனது இல்லாதிருந்தால் நான் அதை அறியும்படிக்கு எனக்கு சொல்லும் உண்மையும் உமக்கு பின்பு என்னையும் தவிர அதை மீட்கத்தக்கவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை என்றான் அதற்கு அவன் நான் அதை மீட்டுக் கொள்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது போவாஸ் நீர் நகோமியின் கையிலே அந்த வயல் நிலத்தை வாங்குகிற நாளிலே மறித்தவனுடைய சுதந்திரத்தில் அவன் பேரை நிலைநிறுக்க பண்ணும்படிக்கு அதை மறித்தவன் மனைவியாகிய மோவாபிய ஸ்திரியான ரூத் கையிலும் வாங்க வேண்டியது என்றான் நிலத்தை வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் இப்ப சொல்ற இல்ல நீர் நகோமி கையில மாத்திரம் இல்ல அவனுடைய சந்ததியா இருக்கிற அந்த விதவியினாகிய ரூத் கையிலும் நீ வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அப்பொழுது அந்த சுதந்திர வாழி ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது அந்த சுதந்திர வாழி நான் என் சுதந்திரத்தை கெடுக்காதபடிக்கு நான் அதை மீட்டுக் கொள்ள மாட்டேன் நான் மீட்கத்தக்கதை நீர் மீட்டுக் கொள்ளும் நான் அதை மீட்டுக் கொள்ள மாட்டேன் என்றான் மீட்கிறதிலும் மாற்றுகிறதிலும் சகல காரியத்தையும் உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு இஸ்ரவேலிலே பூர்வ கால வழக்கம் என்னவென்றால் ஒருவன் தன் பாதரட்சியை கலற்றி மற்றவனுக்கு கொடுப்பான் இது இஸ்ரவேலிலே வழங்கின உறுதிப்பாடு அப்படியே அந்த சுதந்திர வாழி போவாசை நோக்கி நீர் அதை வாங்கி கொள்ளும் என்று சொல்லி தன் பாதரட்சியை கலற்றி போட்டான் அப்பொழுது போவாசு மூப்பரையும் சகல ஜனங்களையும் நோக்கி எலிமலேக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் 
கிளியோனுக்கும் மக்களோனுக்கும் இருந்த எல்லாவற்றையும் நகோமையின் கையிலே வாங்கி கொண்டேன் என்பதற்கு இன்றைய தினம் நீங்கள் சாட்சி இதுவும் அல்லாமல் மறித்தவனுடைய சகோதரருக்கு உள்ளும் ஊராருக்கு உள்ளும் அவனுடைய பேர் அற்று போகாமல் மறித்தவனுடைய சுதந்திரத்திலே அவன் பேரை நிலைநிறுத்த நான் மக்லோனின் மனைவியாயிருந்த மோவாபிய ஸ்திரியான ரூத்தை எனக்கு மனைவியாக கொண்டேன் அதற்கும் இன்றைய தினம் நீங்கள் சாட்சி என்றான் அப்பொழுது ஒளிமுக வாசலில் இருக்கிற சகல ஜனங்களும் மூப்பரானவர்களும் அவனை நோக்கி நாங்கள் சாட்சிதான் உன் வீட்டிலே வருகிற மனைவியை கர்த்தர் இஸ்ரேவல் வீட்டை கட்டுவித்த இரண்டு பேராகிய ராகேலை போலவும் லேயாளை போலவும் வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக நீ எப்பிராத்தாவிலே பாக்கியவானா இருந்து பெத்திலகேமிலே புகழ் பெற்றிருக்க கடவாய் என்று சொல்லி அந்த சம்பவம் அப்படியாய் நிறைவேறுகிறதை நான் இப்பொழுது வாசிக்க நீங்கள் கேட்டீர்கள் அப்போ உறவினர் அந்த தன்னுடைய உறவினர் இனத்தால் நிலத்தை விற்பதை நியாயப்பிரமாணத்தின்படி இவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் சந்தானத்தை உருவாக்க வேண்டிய ஸ்தானத்திலே இருந்து போவாஸ் ரூத்தை திருமணம் செய்கிறார் அது நிமித்தமாய் ஒரு மீட்பராக ரூத்திற்கு இந்த சரித்திரத்திற்கு போவாஸ் அங்கு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏன் போவாஸ் ரூத் தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தின பொழுது போவாஸ் உடனடியாக சம்மதிக்கவில்லை என்பதை மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் காரணம் உண்மையாகவே போவாஸ் உண்மையான சுதந்திரவாளி அல்ல அவரை காட்டிலும் நெருங்கிய சுதந்திரவாளி ஒரு இருந்ததுனாலே தான் அவள் அவளிடத்திலே ரூத் போவாஸ் சொன்னார் நீ பாக்கியசாலி நீ குணசாலி பொறுமையாயிரு நான் அதற்கான காரியத்தை செய்வேன் என்று நான்காவது அதிகாரத்திலே அதை தீர்மானப்படுத்துகிறது நாம் கவனிக்க முடியும் ரூத்தை விட மூத்தவர் ஒருவேளை அவருக்கு இருபது வயது மூத்தவராக போவாஸ் இருந்திருக்க முடியும் மேலும் போவாஸ் ரூத்திற்கு நெருங்கிய உறவினர் அல்ல இருந்த பொழுதிலும் ரூத்தின் விசுவாசத்தினாலே தேவன் அவளுக்கு போவாசை கணவனாக கொடுத்து அவளுக்கு தாவிதின் தாத்தாவான ஓபேத் என்ற மகனை கொடுத்ததை நாம் பார்க்க முடியும் இருப்பினும் ரூத்திற்கு பக்தி ரூத்தினுடைய பக்திக்கு தேவன் இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க வழிகளிலே வெகுமதியை அளிக்கிறார் ஒன்று போவாசை கணவனாக கொடுக்கிறார் இரண்டு தாவிதின் தாத்தாவான ஓபேத் என்ற மகனை அவளுக்கு வழங்குவதன் மூலமும் இரண்டு பெரிய கிஃப்ட் ரூத்தினுடைய அந்த விசுவாசத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது ரூத் சரித்திரத்தின் புத்தகம் உண்மையிலேயே நியாயாதிபதிகளின் நாட்களின் பின்னணியிலே உள்ள ஒரு காதல் கதையாக ஒரு பக்தியின் கதையாக விசுவாசத்தின் கதையாக மீட்பின் சரித்திரமாக அந்த நாட்களில் நடந்தது பொதுவான சில குறிப்புகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அநேக கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுந்திருக்கும் அதை நான் மீட்கும்படியாக அதை விளக்கும்படியாக இப்பொழுது அந்த குறிப்புகளை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் உபாகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறது அம்மோனியனும் மோவாபியனும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படல் ஆகாது பத்தாம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படல் ஆகாது என்று சொல்லுகிறது இப்போ இந்த ரூத் மோவாபிய ஸ்திரியா இருக்கிறாள் எப்படி இந்த சரித்திரத்திலே உள்ளே வந்தாள் அதை நாம் ஒரு கேள்வியாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த மோவாபியர் யார் என்று சொன்னால் லோத்தினுடைய மகன் லோத் யார் என்று சொன்னால் சோதம் குமார பட்டணம் அழிக்கப்படும் பொழுது தூதராலே தேவ தூதராலே வெளியே கொண்டு வந்த வரப்பட்டவர் லோத்தும் லோத்தினுடைய மனைவியும் லோத்தினுடைய இரண்டு மகள்களும் நான்கு பேரும் வெளியே வருகிறார்கள் இப்ப லோத் என்ன பண்ணுகிறார் தன்னுடைய மருமகன்கள் தன்னுடைய மகள்கள் திருமணம் செய்ய போகிற மருமகன்களை பார்த்து இந்த தேசத்தை தேவன் அழிக்க போகிறார் நீங்கள் என்னுடைய மகள்களை திருமணம் செய்ய இருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்களும் எங்களோடு வாருங்கள் என்று சொல்லி லோத் அந்த மருமகன்மார்களை மருமகன்களாக வரப்போகிறவர்களை கேட்ட பொழுது அவர்கள் இவர்களை பார்த்து சிரித்து ஏளனம் செய்து வராமல் இருந்த பொழுது தேவதூதன் லோத்தையும் லோத்தின் மனைவியையும் லோத்தினுடைய இரண்டு மகள்களை மாத்திரம் அதாவது மூன்று பெண்மணிகள் ஒரே ஒரு ஆண் லோத் மற்றும் மூன்று பெண்மணிகளை மாத்திரம் அந்த சோதம் குமார பட்டணத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு வருகிறார் அதிலே மனைவி இறந்து போகிறாள் அதாவது லோத்தினுடைய மனைவி இறந்து போகிறார் அப்பாவும் இரண்டு மகள்கள் மாத்திரம் தான் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் இந்த இருவரும் 
சோவார் என்கிற ஒரு தேசத்துக்கு போய் குடி போகிறார்கள் தேவதூதன் சொன்னான் நீ மலைக்கு போ என்று சொல்லி ஆனால் இவரோ மலை வேண்டாம் நான் சோவார் கிராமத்துக்கு போகிறேன் என்று சொன்னார் அப்போ தேவதூதன் சரி போ என்று சொல்ல அங்க போய் கொஞ்ச நாள் ஆன உடனேயே லோத்திற்கு மனம் மாறுகிறது ஐயோ தேவதூதன் சொன்னானே அதுக்கு நாம மீறி விட்டோமே என்று சொல்லி சோவாரை விட்டு விட்டு இப்போ மலை மலைக்கு திரும்பி போகிறார் அந்த மலைக்கு போனதற்கு பின்பதாகத்தான் இந்த மூவர் மாத்திரம் தனியாக இருக்கிறார்கள் மோவா சாரி எப்படி லோத்து தன்னுடைய சுய இஷ்டத்திற்கு விருப்பத்திற்கு சோவார் பட்டணத்தை தெரிந்தெடுத்து வந்தாரோ அது சாபமாய் முடிந்ததோ அவனுடைய மகள்களும் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு அவர்கள் சந்ததியை பெருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தகப்பனுக்கு மதுவை கொடுத்து தகப்பனோடு அவர்கள் உறவாடினதுனாலே இரண்டு மகள்களும் இரண்டு பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறார்கள் அந்த அதில் ஒருவன் தான் அம்மோனியனும் இன்னொன்றுவன் மோவாபு அவருடைய அந்த சந்ததியாக வருகிறது அவர்கள் தான் இரண்டு சந்ததியும் முழுமையாக சபிக்கப்பட்டவர்களாய் பிற்காலங்களிலே வருகிறார்கள் இந்த இஸ்ரேல் ஜனம் ஒவ்வொரு சந்ததியாக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு தேசமாக ஆக்கிரமித்து கொண்டு போய் கொண்டிருந்த பொழுது தேவன் சொன்னார் இந்த மோவா தேசத்துக்கு உள்ளேயே நீ போகாத அந்த தேசத்துக்கு உள்ளே நீ போக கூடாது நீ அவர்களோடு போர் புரிய வேண்டாம் அவர்கள் தேசத்தில் நீ போர் புரிந்தாலும் அதில் ஒன்றும் உனக்கு தரமாட்டேன் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் அது தேவையில்லை அவன் தூசி கூட உனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்கிற அளவிற்கு தேவன் இவர்களை புறக்கணித்திருந்தார் உபாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும் உபாகம் இரண்டு ஒன்பது அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி நீ மோவாபை வருத்தப்படுத்தாமலும் அவர்களுடைய போர் செய்யாமலும் இரு அவர்கள் தேசத்தில் உனக்கு ஒன்றும் சுதந்திரமாக கொடேன் ஆர் என்னும் பட்டணத்தின் சீமையை லோத்தின் லோத்து புத்திரருக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்தேன் என்று சொல்லுவார் அதுக்குள்ளே நீ போக கூட வேண்டாம் என்று சொல்லுவார் அதை சுற்றி தான் போக சொன்னார் நியாயாதிபதி காலத்தில் கூட அந்த ஜனத்திற்கு போர் புரியாதே தேவையில்லை ஏனென்றால் நம்ம மக்கள் போனால் அவர்களை பற்றிக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் பழக்கத்தை கற்றுக்கொள்கிறார் என்று தேவன் அறிந்திருந்தார் நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேலர் ஏதோ மென் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி நாங்கள் உன் தேசத்து வழியாய் கடந்து போகட்டும் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அதற்கு ஏதோ மின் ராஜா செவி கொடுக்கவில்லை அப்படியே மோவாபின் ராஜாவினிடத்திற்கும் அனுப்பினார்கள் அவனும் சம்மதிக்கவில்லை ஆதலால் இஸ்ரவேலர் காதேசிலே தரித்திருந்து பின்பு வனாந்திர வழியாய் நடந்து ஏதோம் தேசத்தையும் மோவாப் தேசத்தையும் சுற்றி போய் மோவாபின் தேசத்திற்கு கிழக்கே வந்து மோவாபின் எல்லைக்குள் பிரவேசியாமல் மோபாபின் எல்லையான அர்னோன் நதிக்கு அப்பாலே பாலை மறங்கினார்கள் இந்த மோபாபின் ராஜா தான் அந்த பாலாக் மோபாபின் ராஜா தான் பாலாக் இந்த பாலாக் தான் இஸ்ரவேலரை சபிக்கும்படி பிழையாமை அழைத்து கொண்டு வந்து இஸ்ரவேலரை சபி என்று சொல்லி மூன்று முறை முயற்சி செய்தவன் அவன் யார் என்றால் இந்த மோபாப் தேசத்திலே இருந்த ராஜா தான் பாலாக் அந்த தேசத்திலே இருந்து வந்தவள் தான் ரூத் எந்த தேசத்திலே லோத்தினுடைய குமாரத்தி மூலமாக தன்னுடைய மகள் மூலமாக பெற்றெடுத்த அதாவது தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் பிறந்த ஒரு பிள்ளையின் வழியாக வந்த சந்ததி அந்த சந்ததிக்குள்ளே போகவும் வேண்டாம் சுதந்திரமாக கொடுக்கவும் மாட்டேன் என்று சொல்லி தேவன் அருவறுத்த ஒரு சந்ததி அந்த சந்ததியிலே இருந்த ஒரு ராஜா தான் இசைவேல் ஜனங்களை சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல பிழையாமை கூட்டி கொண்டு வந்த அந்த சந்ததி அதில் இருந்துதான் அந்த ரூத் வெளியே வந்தவள் அப்பேற்பட்ட அந்த ரூத் தன்னுடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனை பற்றி கொண்டதன் மூலமாக தேவன் அவளை மேன்மையான இடத்திற்கு கொண்டு வந்து தன்னுடைய சொந்த குமாரன் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்டிய வம்ச வள வரலாறிலே இடம்பெயர்கிற அளவிற்கு அவள் உயர்த்தப்படுகிறாள் தாவிதின் வம்சத்திற்கு அவள் பெயர் எடுக்கிறாள் அந்த தாவிதின் கொள்ளு பாட்டியாக அவள் அங்கு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தாவிது அங்க மோவா பேரை மேற்கொள்ளுகிறார் இந்த சரித்திரம் எல்லாம் நாம் அதில் பார்க்க முடியும் ரூத் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஸ்திரியாக தேவனுக்கு பயந்தவளாக அவள் அங்கு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தேவனுடைய சித்தம் இருக்கும் என்றால் நாம் கூடிய விரைவிலே ஒன்று சாமுவேலை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்த வியாழன் நாம் ஒன்று சாமுவேல் பார்க்க முடியுமா என்பதை தெரியவில்லை ஒருவேளை இரண்டு வாரங்கள் தள்ளி போகலாம் ஆனாலும் தேவனுடைய சித்தம் கருத்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த வியாழனிலே நாம் முதலாவது சாமுவேலை பார்க்கலாம் 
இல்லை என்று சொன்னால் இரண்டு வாரங்கள் தள்ளிப்போக ஏதுவாகும் தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் யாருமாய் கண்களி மூடி செவிப்போம்